నువ్వు ఒక ప్రత్యక్ష దైవంగానే భావిస్తావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ది వైల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్ ది వైల్ జస్టిఫైబుల్ ఇంక దెర్ ఇస్ నో డిబేట్ ఆన్ దట్ నేను నీ క్వశ్చన్ ఫినిష్ చేసే ముందు ఒక విషయం చెప్తాను నేను నేను ఆయన చుట్టాన్ని కాదు పక్కాన్ని కాదు కాదు ఆయనకి ఎటువంటి వైపు నుంచి చూసినా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ లేదు నాకు ఆయనకి అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ ఇంట్లో మూడో కొడుకుని వాళ్ళ మదర్కి అది వేరే విషయం వాళ్ళ సిస్టర్ విజయ్ గారికి నేను మూడో బ్రదర్ని అది తర్వాత పక్క కెడదాం కానీ కేవలం నన్ను నా టాలెంట్ని నాకేదో టాలెంట్ ఉందని చెప్పింది ఆయన అఫ్కోర్స్ నాకు టాలెంట్ ఉందని నాతో నాతో ముప్పై నాలుగు సినిమాలు తీశారు ఓకే అవును ఎందుకు తీయాలి కేవలం ఇంకొక చెప్తాను ఇంకొక విషయం రాము గారు నాకు నాకేం ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు రామగారు ఎవరికీ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు రామగారు ఛాన్స్ తీసుకున్నారు ఇవ్వటం కన్నా తీసుకోవటం గొప్పది నా మీద ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు నిజం అసలు సీరియస్లీ అంత కొత్తగా ఎలాగ ఆలోచిస్తావు చక్రి నువ్వు ఎవడైనా బతికున్నంత కాలం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు నాకు గొప్ప ఛాన్స్ ఇచ్చాడండి మహానుభావుడు అని అంటారు ఇప్పుడు రామ దాసనాన్ గారి టేబుల్ మీద ప్రతాపాట్స్ రాఘవ్ గారి ఫోటో ఉంటుంది కోడి రామకృష్ణ గారి టేబుల్ మీద ప్రతాపాట్స్ రాఘవ్ గారి ఫోటో ఉంటుంది ఈవి సత్యనారాయణ గారి ఇంట్లో రామనాయుడు గారి ఫోటో ఉంటుంది అలాగా ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంట్లో జడి చక్రవర్తి ఫోటో నీకు అర్థం కాలేదు మా గురువు ఎంత గొప్పవాడంటే మిగతా వాళ్ళందరూ గొప్పవాళ్లే వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చారు నా గురువు నాలాంటి వాడి మీద ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు నన్ను తీసుకెళ్లి ఒక ఆమీర్ ఖాన్ తోటి ఒక సంజయ్ దత్ తోటి ఒక నాగార్జున గారి తోటి సినిమాలు తీసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒక వెంకటేష్ గారి తోటి అరే నన్ను తీసుకెళ్లి సత్యాన్ని హిందీలో లాంచ్ చేద్దాం అనుకో ఆమీర్ ఖాను జాకీ శ్రాఫ్ తో చేసి ఆయన ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు ఛాన్స్ తీసుకోవటం గొప్పది ఛాన్స్ ఇవ్వటం కన్నా దెర్ ఇస్ ఏ వెరీ షార్ప్ ఎడ్జ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ ఉద్దేశం ఛాన్స్ తీసుకునేవాడు గొప్పవాడు ఇచ్చేవాడు కన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది చాలా చాలా ఎలాబరేట్ మీనింగ్ ఉన్న మాట సో అందుకని నేను నా గురువు ఇంతక నీ క్వశ్చన్ ఏదో మధ్యలో ఆపాను రామగోపాల్ వర్మ గారు ఆయన ప్రత్యక్ష దైవం కరెక్ట్ నీ అవకాశం నువ్వు అవకాశం ఇచ్చేవా ఆయనకి ఇదంతా బాగుంది నేను ఇవ్వలేదు అవకాశం ఆయన నా మీద ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు అదేనబ్బా అదే రిస్క్ తీసుకున్నాడు అవ్వ పేరే ముస్లమ్మ నువ్వు ఇందాక రిస్క్ తీసుకున్నాడు రిస్క్ తీసుకున్నాడు దట్స్ నా మీద రిస్క్ తీసుకున్నాడు టేక్ చేసాడు ఆయన దట్స్ దట్స్ ఎ ట్రూత్ లేకపోతే నిన్నెవరు పెట్టుకోవాలి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టు ఆఫ్టర్ డూయింగ్ విత్ జాక్ షరాఫ్ అండ్ అమీర్ ఖాన్ మరి అలాంటి వాళ్ళతో చేసినప్పుడు ఆ రేంజ్ చెప్పుకుంటారు కదా సంజయ్ దత్ వాళ్ళతో చేసి ఇక్కడ జేడి చక్రవర్తితోనే చెయ్యాలి నో బట్ ఇట్ డిడ్ ఇప్పుడు ఆ రోజు నువ్వు గులాబీ సినిమా అప్పుడు హీరో అయినప్పుడు ఎలాగైతే కరెక్ట్ పీపుల్ వర్ రేజ్ ఇట్ ది రైబ్రోస్ అలాగే సత్యకి అలాగే తర్వాత నాకు ఎందుకు ఆయన ఛాన్స్ నా మీద రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవాలి కాబట్టి గొప్పవాడు అంటున్నా ఛాన్స్ ఇచ్చేవాడి కన్నా ఛాన్స్ తీసుకునేవాడు మహానుభావుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ రకంగా కూడా వర్మ గారు చాలా గొప్పవాడు అన్న దానిలో డౌట్ లేదు కానీ ఇటీవల రోజుల్లో వర్మ గారి తాలూకు జర్నీ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ మన అందరం ఆయన మొదటి నుంచి నేను ఆయనతోనే అన్నా ఏమని మీరు ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది సంపాదించాలంటే ఆయన ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తాడో ఎప్పుడు ఇస్తాడో అసలు ఏమీ తెలియని పరిస్థితి అయ్యగ్రీ అది పెద్ద అచీవ్మెంట్ నాకు ఆ రోజుల్లో మేము ఆంధ్రజ్యోతిలో ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఓన్లీ ది అచీవర్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇంటైర్ ప్రెస్ ఇది ఇంక్లూడింగ్ ఇంగ్లీష్ డైలీ సాల్స్ రాము గారిని రీచ్ అవ్వాలంటే మమ్మల్ని ఎంత టార్చర్ చేసేవారు మిగతా జర్నలిస్ట్లు అందరు కూడా నాకు తెలుసు ఎస్ ఐ రిమంబ ఆ టైంలో కంపెనీకి పిఆర్ఓ ఉండకూడదు అన్న టైంలో నేను మన గిరిధర్ని ఎస్ బలవంతంగా తీసుకెళ్లి కంపెనీకి పిఆర్ఓగా పెట్టా అవును నాకు గుర్తుంది పెట్టు జీతం ఇవ్వు కానీ నా ఇంటర్వ్యూలు నేను ఇవ్వనని చెప్పాడు మీరు ఇచ్చిన ఇవ్వబోయినా గిరి ఉండాల్సిందే మన కంపెనీ కానీ పెట్టా యా సో వాట్స్ యూ క్వశ్చన్ అదే అలాంటి ఆయన ఇటీవల రోజుల్లో అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లోకి అంటే సంథింగ్ అంత డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు అంటావు ఒక్క మాటలో నేను ఒక మాటలో మీ అందరికీ ఇవాళ నిజం చెప్పాలి అంటే ఇప్పటి వరకు అబద్ధాలు చెప్పానా అంటే చెప్పి ఉండొచ్చు సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీడియా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ రావటం వల్ల రాము గారి గురించి మీరు ఇవాళ ఇవన్నీ చూడటం వల్ల తెలుసుకోవటం వల్ల తెలియటం వల్ల ఏంటి ఇలా అంటున్నారు రాము గారు నాకు పరిచయమైన రోజు నుంచి ఇలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎందుకు మారిపోయాడు అంటే నేను ఆలోచించి అబద్ధమైన ఎగ్జాంపుల్
అప్పుడు మీడియాలు ప్లాట్ఫామ్స్ లేకపోవటం వల్ల మీ వరకు రాలేదు మీకు తెలియలేదు దీంట్లో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఆయన ఏదో వీడియో వచ్చింది బయటికి అని గొడవ అయితే రాఘవేంద్రరావు గారు చాలా ఇష్టం రాముగారు అంటే ఆయన అసలు పిచ్చి కోపం వచ్చి అసలు ఏంటిది ఏంటిదని మన రామ్ సత్యనారాయణ గారిని పిలిచి ఏంటి సత్యనారాయణ అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఎవడు బయటికి తీసుకొచ్చాడో ఆ వీడియోని వాడిని పట్టుకో వాడిని అంత చూద్దాం అన్నారు కష్టం గురువు గారు మనం అతను అంత చూడలేమని అడిగిన ఎందుకని ఆ వీడియో బయట పెట్టింది రాము గారేనండి అని అడిగిన ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే రాము గారు శివ నుంచి ఇలాగే ఉన్నారు నాగేంద్ర కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఒక షాక్ టన్ అబ్సల్యూట్గా సత్య సినిమా అయిన తర్వాత ఈ భూతల ప్రపంచంలో ఎవడైనా కౌన్ అనే సినిమా తిత్తాడయ్యా తీరు నావు బికాస్ అప్పుడు మీడియా లేదు ఇది మీడియా ఉంది కానీ ఇలా లేదు ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంత ఇలా లేదు కదా సో ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాడ్నెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాడ్నెస్ శివ అయిన తర్వాత రాత్రి తీయటం ఏంటి అసలు అవును సి రాము గారు ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ అవరిక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దస్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇది రావటం వల్ల ఆయన మారిపోయాడు చెడిపోయాడు ఆయన వేరే రకంగా ఉన్నాడు అని అనుకుంటున్నారు ఆయన ఇలాగే ఉన్నారు బాబు ఆయన కొత్తగా ఇదేం కొత్త అవతారం కాదు ఇదేం కొత్త రూపం కాదు ఇది మాకు అలవాటైన రూపమే మేము చూస్తున్న రూపమే ఇది గత ఇంత ఇదంతా మీరు అప్పుడే చూసారా ఈ విశ్వరూపం అంతా ఎంత చూస్తున్నాం కాదు అప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం సో యూ డోంట్ ఫీల్ స్ట్రేంజ్ ఏముంది సార్ భలే చెప్పావు అదేంటి అమ్మాయిలు కాళ్ళు పట్టుకు ముద్దులు పెట్టుకోవడాలు ఏంటి ఆ గొడవ మారిపోయాడు అసహ్యంగా ఈ మధ్యన మారిపోయాడు అసహ్యంగా ఇదివరకు ఇంకా బెటర్ గా ఉండేవాడు ఎట్లా ఇద్దరు ద్రమ్మలు కాళ్ళు పట్టుకునేవాడేమో ఏమో అన్న ఏమో ఇట్స్ అన్ ఆపరేటివ్ వర్డ్ ఆయన అసలు ఇదివరకు కాదు ఆ లెస్బియన్స్ మీరు సినిమా తీయడం ఏంటి ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పనా ఇప్పుడు ఏం చెప్పరా ఆయన దగ్గర దెయ్యాలు మీ సినిమా తీసినప్పుడు మరి మీరేం అడగలేదే ఏంటి దెయ్యాలు మీ సినిమా తీస్తున్నారని నేను అడిగాను కదా ఏ అండర్ వరల్డ్ ఇంత గొప్ప సినిమా సత్యా అంటున్నారే ఒక అండర్ వరల్డ్ వర్డ్ ని హీరో చేసి సినిమా తీసినప్పుడు అడగలేదే లెస్బియన్ మీద తీస్తే మీకు అతని ఇష్టం అతను అయ్యా ఆయన సినిమాలు అయింది కాదు నువ్వు కాదు నువ్వు మరీ విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నావు ఆయన అంతా సపోర్ట్ చేసి ఆయన ఇష్టం అయ్యా అంటున్నావు కాదు మరి చూడద్దు నేను చూడమన్నాడు ఆయన లెస్బియన్ మీద సినిమా తీస్తే చూడద్దు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను నువ్వు చేస్తావని అడిగారు డైరెక్షన్ నేను చేయలేను సార్ నాకు అంత అవగాహన లేదు నాకు అంత ప్రతిభ లేదు లెస్బియనిజం తీయడానికి నేను చేయలేను సార్ అడిగారా అరే కాదు డెఫినెట్ ఆయన ఒక సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఇరవై సినిమాలు అనుకుంటారు ఇది నువ్వు చేస్తావంటే నాకు లేదు సార్ నాకు అంటూ అని చెప్పా అంటే ఇలా చెప్పలేదు అదే లేదు ఎలా చెప్పా ఎలా చెప్పాను అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తే ఆయనకు అర్థమైపోతుంది ఇంకోసారి నేను ఎలాంటివి చెప్తే పట్టేస్తాడు కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే నేను ఏం చెప్తున్నానని తెలుసు ఆయనకి మరి ఇంకేమి కాదు ఇప్పుడు అది ఎవరి ఇష్టం మీద వాళ్ళ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటున్నా అంతేగాని రాము గారు మారిపోయి ఎందుకు చేయను అన్న కెన్ యూ సైట్ ద రీజన్ నాకు నాకు ఐ టెల్ యూ ఐఎమ్ బేసికలీ అ మ్యాన్ ఆఫ్ లక్స్ ఆఫ్ నాకు అడ్రలిన్ బ్లడ్ రష్ ఉండాలి ఒక ఇట్ షుడ్ బి అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఆర్ అ థ్రిల్ తప్ప నేను మీతో జాన్ నేను ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ సో నేను కానప్పుడు నేను ఎందుకు చేయాలి నాకు రానప్పుడు ఎందుకు చేయాలి అలా రెండు మూడు సినిమాలు చేసి చేతిలో చేతులు కాల్ చేసుకున్నా సో నాకు వద్దు నాకు చేత కాదు ఆ హ్యూమర్ అది నాకు రాదు హ్యూమర్ అంటే ఈ స్లాబ్ స్టిక్ కామెడీ చాలా ఇష్టం నాకు కానీ తీయలేను నేను మనకు రాదు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ సో ఇది నాకు తెలియదు ఈ జానర్ నేను హ్యాండిల్ చేయలేను నాకు రాదు హారర్ మై ఫేవరెట్ ఆ జానర్ ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే అసలు అంటే నాకు చేత కాలేదు నాకు రాలేదు ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే మన నల్లకుంటలో వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆయన బాగా తెలుసు అలాగే చిక్కడపల్లిలో మహేష్ ఉన్నాడు సెకండ్రాబాద్లో సురేష్ ఉన్నాడు ఎవరు వాళ్ళు మరి నీకు ఎందుకయ్యా ఎవడికి తెలుసు ఎవడికి తెలుసు అంటే నీకు ఎందుకయ్యాకు ఎందుకు అసలు కాదు చక్రీ నువ్వు అలాంటి ఏంటి ఇట్స్ అ బిగ్ డిబేట్ అసలు తిరిగిపోయింది రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు వినో నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆయన ఇష్టం వచ్చిన సినిమాలు తీసుకుంటాడు ఆయన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాడు ఇష్టం ఉండే చూడండి ఇప్పుడు నేను నీకు ఓపెన్గా చెప్తున్నా అది నేను తీయలేను నాకు ఇష్టం లేదు సో అలానే తప్పు కాదు ఇప్పుడు నాకు హారర్ చాలా ఇష్టం నేను ధర్నా జరూరి అయినా హారర్ తీశాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి న్యూయార్క్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డైరెక్టోరియల్ కోర్సులో నా సినిమా పెట్టారు రందీప్ హుడా అని ఒక యాక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే దాంట్ల
సో నేనేమంటున్నా అంటే రామగారి ఇష్టం దట్స్ హిస్ విష్ జీఎస్టీ ఉంది నో నేను నేను అలాంటి సినిమాలు తీయలేను నాకు రాదు చేత కాదు సో అది ఆయన ఇష్టం అంటున్నా ఆయన ఇలాగే ఉన్నారు అమ్మాయిల పాదాలు నాకేడా 